Welcome to the course of Sports Psychology. I am here your course instructor Nazia Yaku. Our today's lecture is about mental relaxation. This is the continuation part of the relaxation techniques in sports psychology. We have learned the first part in which physical relaxation techniques were discussed. Now, mental relaxation techniques or strategies are the today's lecture main topic. The main contents that we will cover today under the heading of mental relaxation strategies include transcendental meditation, the second type will be mindfulness meditation and the third one will be autogenic training. All of these are the types of mental relaxation among athletes. Now let's see the description of all these one by one mental relaxation strategies the mental relaxation that have been promoted within the sports psychology literature have been focused primarily on reducing anxiety, which is a negative emotion caused by situational appraisals of threat or harm. Situational appraisal. Nevertheless, they also can be used to reduce the intensity of other emotions experienced such as anger or excitement, as these and other emotions can be distracting if too high in intensity. हमारे पास सिचुएशन और प्रेजेंट में कौन सी चीज़ आती है जब किसी भी करंट uh, सिचुएशन को कोई भी पर्सन कोई एथलीट जो है वो थ्रेटनिंग या हार्मफुल फील करता है नेगेटिव uh, इमोशंस उसके साथ अटैच हो जाते हैं वो सैडनेस या एंगर का शिकार हो सकता है ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिचुएशन और प्रेजेंट में जो एनजाइटी कॉज कर सकती हैं uh, ये आती हैं अगर इन सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर uh, कोई भी एथलीट है अपनी इमोशंस की इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाहता है जिनको वो करंट मोमेंट में फील कर रहा है ड्यू टू सिचुएशनल अप्रेजल फॉर एग्जांपल उसे एनजाइटी की फीलिंग्स आ रही हैं या एंगर आ रहा है कि वो फीलिंग्स फील कर रहा है एग्रेशन का उसका हो रहा है उसकी बॉडी में जिसे वो मैनेज करना चाह रहा है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा अच्छी और कहने की ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं दीज एग्जाम देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटर रिलेक्सेशन टेक्निक्स They include transcendental meditation, mindfulness meditation, and autogenic training. ये तीन mental relaxation strategies हैं जो basically uh, most widely used की जाती हैं जिनकी effectiveness जो है वो इसलिए की जाती है कि काफ़ी ज़्यादा है in all fields of life और sports के अंदर भी इनकी effectiveness जो है वो really uh, known है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन से मेडिटेशन जनरली इन्वॉल्व द इंडिविजुअल्स फोकसिंग अटेंशन ऑन अ सिंगल थॉट और साउंड ओफन कार्ड मंत्रा और ऑब्जेक्ट यानी कि एक पर्सन ने किसी एक साउंड के ऊपर फोकस करना है या एक सिंगल थॉट के ऊपर फोकस करना है या किसी सिंगल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है और सारी एनर्जी वहाँ उसी ऑब्जेक्ट साउंड या थाट पर कंज्यूम करनी है Transcendental meditation is an approach in which the individual repeats a mantra. कोई भी sound जो है उसे बार बार repeat करेगा और sound को repeat करने के साथ साथ वो खुद को relax feel करेगा Which is a sound, for example, the syllable Om or a key word or phrase that has personal meaning such as relax. वो word Om pronounce करे उसके साथ मेडिटेशन को अटैच करें या वर्ड रिलैक्स के साथ करें यानी इन दोनों में से कोई एक ऐसी कंडीशन कोई भी वर्ड यूज कर सकता है साउंड जिसको हम कह रहे हैं उसे मंत्रा भी कहा जाता है या कोई थॉट माइंड के अंदर लेके आ सकता है या किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोकस कर सकता है मेन ज्यादातर इसका इस्तेमाल साउंड के साथ हो रहा है दिस टेक्निक हैज बीन सजेस्टेड टू रिड्यूस द फोकस ऑन नेगेटिव थॉट एंड ऑल्सो लोअर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर ये जो टेक्निक है इसमें नेगेटिव थॉट्स जो है वो कम हो जाती हैं हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जब पर्सन अग्रेशन का शिकार होता है या एनजाइटी का शिकार होता है तो उसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्लड प्रेशर जो है उसे भी लोअर करता है एंगर के साथ एक्साइटमेंट के साथ और एनजाइटी के साथ ब्लड प्रेशर का लेवल हाई हो जाता है तो ये ऐसी टेक्निक है जो कि आपकी बॉडी के अंदर हार्ट रेट को प्लस ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी ऑटोमेटिकली जब कोई भी पर्सन नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स की तरफ फोकस कम करेगा पॉजिटिविटी की तरफ आएगा तो उसके अंदर जो है ये जो 
नेगेटिव थॉट्स की वजह से होने वाले फिजिकल चेंजेस हैं वो कम हो जाएंगे जैसे हार्ट रेट इंक्रीज होना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कॉग्निटिव एंड फिजोलॉजिकल चेंजेस दैट कुड बी बेनिफिशियल इन फाइन मोटर स्किल्ड परफॉर्मेंसेस सच एज राइफल शूटिंग आर्करी और गोल्फ ये ऐसी गेम्स हैं ऐसी एथलेटिक uh, स्किल्स हैं जिनके अंदर किसी भी पर्सन के एंजाइटी का लेवल जो है वो अगर हाई होता है तो उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा इसलिए इन गेम्स के अंदर एथलीट्स को काम रखने के लिए रिलैक्स रखने के लिए फाइन मोटर स्किल्स जहाँ भी होंगी उनको मैनेज करने के लिए ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को इस्तेमाल किया जाता है वन प्रैक्टिस ट्रांसडेंटल मेडिटेशन The performer is required to sit in a quiet environment, adopt a comfortable position, and repeat the mantra aloud. अगर आप प्रसिडेंटल मेडिटेशन जो है उसे परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होगा जिसके अंदर कोई भी नॉइज ना हो इवन द रिवॉल्विंग फैन शुड ऑल्सो नॉट क्रिएट द साउंड इतना वहाँ पर आपको जो है वो क्वाइट इन्वायरमेंट चाहिए एडोप्ट अ कम्फर्टेबल पोजिशन जिस पोजिशन के अंदर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं और कम्फर्टेबल हैं उस पोजिशन में आ जाए एंड रिपीट द मंत्रा अलाउड और जो भी साउंड आपने अटैच की हुई है उसके साथ उसको आपने बुलंद आवाज़ से बार बार रिपीट करना है एज विद पी एम आर द चैलेंज हेयर फॉर अ स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट वर्किंग विद अ परफॉर्मर इज टू प्रोग्रेस फ्राम प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग सेशन इन क्वाइट इन्वायरमेंट्स टू सेशंस दैट हेल्प द परफॉर्मर मेंटली रिलैक्स विद इन सेकेंड्स इन कम्पटेटिव इन्वायरमेंट्स आपको याद होगा कि हमने पी एम आर स्टडी की थी उसके अंदर पंद्रह से बीस मिनट का जो सेशन है वो सेकेंड्स में कन्वर्ट करके रिलैक्स करता है एथलीट खुद को वो स्टेप बाई स्टेप हम उसको रिडक्शन की तरफ लेके आते हैं पहले टेंशन और रिलीज फेज दोनों की तरफ के अंदर प्रैक्टिस हो रही होती है फिर बाद में रिलीज ओनली फेज में आ जाता है और बाद में एक सिर्फ जो एक साउंड अटैच करके साथ में या कोई भी एक ट्रिगर अटैच करके वो खुद को अपने उन मसल्स को रिलैक्स कर सकता है जहाँ पे वो टेंशन फील कर रहा होता है और ये बात सेकंड्स में चली जाती है सेम इसी तरह से कंपैरिजन करते हैं कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के जो है इसके अंदर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किस तरह से काम कर सकते हैं वो इसको एज कम्पेरेटिव टू पी किस तरह से कम टाइम के अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं एथलीट से जिस तरह से वो uh, हम पी के अंदर करते हैं कि विदाउट द स्टार्टिंग ऑफ द कॉम्पिटिशन सिर्फ एक सिंगल थाट या सिंगल जस्टिन या टिकट के साथ जो पर्सन है खुद को रिलैक्स कर लेता है सेम इसी तरह से हमने इस ट्रांसडेंटल मेडिटेशन टेक्निक के अंदर भी जो लॉन्गर ड्यूरेशन की टेक्निक है जो उसकी इफेक्टिवनेस लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद आती है उसे विद इन सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है लेट सी हाउ ट्रांसडेंटल गार्डन मेडिटेशन वर्क इसके अंदर हमारे पास स्टेप बाय स्टेप आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी साथ साथ अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे लेट्स सी इट दिस इज ए टेन मिनट गाइडेड मेडिटेशन टू टेक यू इन टू ए ट्रांसेंडेंट स्टेट So I invite you at this moment to take a slow deep breath in and slowly exhale out. And once again, take a slow deep breath in and slowly exhale out. We're going to use the same breathing. to take us within our minds and within our spirit and soul to a higher plane into the mesosphere amongst the stars so as we breathe in slowly and exhale exhale slowly we will rise above the trees and as breathe in and slowly exhale out. and let's rise above the clouds let's breathe in slowly and exhale slowly 
And let's just go beyond gravity. Let's breathe in slowly. And exhale slowly out. And let's go a little bit higher. Breathe in slowly. And exhale slowly out. And let's do one more, a little bit higher. Breathe in. And exhale out. And at this moment, you are surrounded by complete nothingness and darkness. As far as your mind can see and imagine. You are far away from all the cares, concerns, demands, and worries. You have left those behind. You are above them. Away from them. They don't know where you are. And you're no longer concerned about them. And it is here, out of nothingness, that everything has begun. You're surrounded by the stars that have been here for billions of years. They saw you arrive and they know when you will leave. Continue to breathe slowly and just enjoy this space of nothingness. You can have fun in this space of nothingness. Let your mind just relax. that worries you, annoys you, disturbs you, bothers you, troubles you, wants from you what you want. We're not going to focus on any of that. Just enjoy the nothingness. Let every aspect of your body just enjoy this weightlessness from the top of your head And it is here you will be assigned a new name. And I will describe some characteristics. And the name that best suits you will be for this meditation, your new name. So let's begin. You're a giver. You enjoy giving back to others. You make others happy. They consider you to be nice and kind and sweet. You are so supportive and available and there. Your new name is Faith. For person number two, you are the leader of the pack. You're a natural born leader and always at the top. You can see from your perspective how everything belongs and how everything comes together how it can work efficiently and effectively. People look up to you. Your new name is Worthy. The third description. You are a follower. You're part of the family. You don't like to make ways. You go along and get along. You're very supportive and loyal. Your new name is I Am. The next person. Your word is your bond. You will not go back on your word. You can be trusted, depended, and counted on to keep your word. Come what may. What you say you mean, and you mean what you say. Your new name is trust. So let's breathe it in. And slowly exhale out. And if you did not hear a name that best describes you, your new name is peace. And you're more than welcome to use as many names as you like. So let's breathe that in.
at this moment in the nothingness, away from it all, I invite you to say your name. you can say your name again. And as the music is turned down, I invite you to just focus on the nothingness, focus on your name, and focus on the support of your body at this moment. And you will hear a clicking noise. And at that moment, say your name. Don't focus on any other thought. Remember the nothingness. Let everything go. Don't pay that thought any mind. Focus on nothing. Focus on nothing. And I invite you to continue this meditation in silence and focus your attention away from any ambient noise. The second strategy of mental relaxation technique is mindfulness meditation. The practice of mindfulness, which originated within the Buddhist tradition, can be loosely defined as a state of awareness achieved through purposely and non-judgmentally paying attention to the present and ongoing experiences of yourself and others. That is, attempting to put aside judgments of current situations, thoughts, or feelings as good or bad. Mindfulness meditation is basically this thing that you are in the time of that situation in a non-judgmental way. जो भी एक्सपीरियंसेस आप खुद कर रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं उन सब को ऑब्जर्व करें बट परसीव देम इन नॉन जजमेंटल वे परपसली परसीव करना है ऑब्जर्व करना है लेकिन उनको उनके लिए कोई जजमेंट नहीं रखनी ये गुड है या बैड है करंटली जो भी हो रहा है बस आपने उसके लिए उसको उससे अवेयर होना है विदाउट एनी बायसनेस माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज एन अप्रोच दैट हैज डेवलप्ड this non-judgmental awareness and that promotes calm and focus in potentially stressful situations. Mindful meditation is for this approach that we are using such an approach that we are using to relax, calm and focus more and more focus for the athletes to use in any stressful situation. In any 
यानी कि हमारा एथलीट जो है वो परफॉर्म कर रहा है इन द फील्ड वहाँ पे उसके लिए कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है फलां ने सही किया फलां ने गलत किया ये चीज़ें उसने ऑब्जर्व नहीं करनी उन चीज़ों से अवेयर नहीं होना बस हो क्या रहा है और मैं गेम को जीतने के लिए मुझे नेक्स्ट क्या करना है इन चीज़ों से मैक्सिमम अवेयर रहना माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर सिखाया जाता है किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर आती है तो उसको मैनेज कैसे करना है करंट मोमेंट से अवेयर रहते हुए ये इसका पर्पज़ है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग एग्जिस्ट बट द जनरल प्रिंसिपल इज टू गाइड द इंडिविजुअल टू डेवलप कॉन्सेंट्रेशन बाय फोकसिंग देयर अटेंशन टू द सेंसेशन ऑफ ब्रीदिंग इसमें काफ़ी सारी ट्रेनिंग मौजूद हैं लेकिन हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ब्रीदिंग के प्रोसेस को ब्रीदिंग सेंसेशन पे फोकस करने को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं ताकि वो चीज़ जो इंडिविजुअल के साथ हर टाइम रहेगी जिस पर वो फोकस कर सके उसको बेस बना के ये ट्रेनिंग दी जाती है then when thoughts emotions or body sensations distract the focus from the breathing task the individual is directed to non judgmentally acknowledge the distraction and return to the breathing exercise the big the fa asleep jo hai wo apni body sensation se uh, or thoughts or emotions se distract ho jata hai us pe focus nahi karta sirf wo apna breathing task pe focus kar raha hota hai to hum usse same bhi current मोमेंट में वो चीज़ें फील कर रहा है उनको नॉन जजमेंटली परसीव करने की जो है वो मोटिवेट uh, करते हैं कि उनको नॉन जजमेंटली परसीव करें फॉर एग्जांपल वो फील कर रहा है कि मैं एंगर uh, कॉज हो रहा है मेरी बॉडी में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हुए जब एथलीट डिस्ट्रैक्ट uh, हो जाता है अपने इमोशन पर फोकस नहीं कर रहा होता बल्कि सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कर रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा प्रोग्रेशन इज टू देन फोकस ऑन बॉडी सेंसेशन ड्यूरिंग द ब्रीदिंग टास्क अब वो हम उसे फोकस करवा सकते हैं स्टेप बाय स्टेप के वो अपने जो ब्रीदिंग टास्क के जिसके ऊपर उसने फुली फोकस किया हुआ है उसके बाद अब बॉडी सेंसेशन की तरफ आ जाए इफ सच लेबल्स एज गुड और बैड आर यूज टू डिस्क्राइब सेंसेशन इंडिविजुअल इज गाइडेड टू अगेन नॉन जजमेंटली एक्नोलेज द लेबल एंड रिटर्न टू फोकसिंग ऑन द बॉडी सेंसेशन वाइल ब्रीदिंग हाँ अगर वो ये कहता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो वहाँ पे एक दफ़ा फिर उसे याद कराया जाता है कि आपने गुड और बैड को नहीं हाईलाइट करना आपने नॉन जजमेंटली कर जो आपकी पोजीशन है जो सेंसेशन है उसको एक्सप्लेन करना है विदाउट एनी लेबल सच अप्रोच इज हेल्प इंडिविजुअल्स टू बिकम मोर अवेयर ऑफ द स्ट्रेसर्स इन द प्रजेंट सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल वर्क डिमांड्स फैमिली इशूज कोच एक्सपेक्टेशन in a non judgmental way by reducing the common appraisals that something experienced is good or bad aisa karne se kya hoga jo normal routine mein normal life ke andar unke jin cheezon ko as a stressor perceive kar rahe hote hain present situation mein jaise work demands badhna shuru ho jati hain to wo bhi ek stress cause kar raha hai family issues hain saath saath chalne wale coach ki koi expectations hain jo saath chalti hain unko sabko non judgmental way mein रिड्यूस करना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं जब उनको नॉन जजमेंटल वे में परसीव करना शुरू करेगा तो उनके लिए बायस नहीं होगा और अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए कोशिश करेगा अगर वो ऐसी प्रैक्टिस नहीं करता है तो उसे वर्क डिमांड जैसी ज़्यादा होंगी तो वो कहेगा ये हमसे काम लेना चाहते हैं ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करवाते हैं वगैरह वगैरह ये नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो इमर्ज होना शुरू हो जाती हैं तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के बाद माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर बेसिकली हम इन चीज़ों को जो भी इन्वामेंटल स्ट्रेसर्स होते हैं उनको नॉन जजमेंटल वे में परसीव करना स्टार्ट करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं जब किसी चीज़ को आप नॉन जजमेंटल वे में परसीव करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसमें आ, उसके साथ कोई नेगेटिव इमोशन अटैच नहीं करते नेगेटिव इमोशन अटैच नहीं होंगे आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास माइंडफुलनेस मेडिटेशन के अंदर इसमें बेसिकली ये चीज़ है आपका ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस जो है वो जो गेम के अंदर एथलीट्स का एक्सपीरियंस है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो कोच की डिमांड्स को या वर्क एनवायरनमेंट के अंदर अगर कोई एक्सटेंड डिमांड्स एक्सटेंड हो रही हैं उनको नेगेटिवली परसीव नहीं करेगा बल्कि उनकी उनको एक सिचुएशनल फैक्टर के तौर पर ले अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा This non-judgmental approach then influences more constructive solution to problem as they are approached in a more impartial manner. 
जैसे ही ये नॉन जजमेंटल अप्रोच को यूज़ किया जाता है मज़ीद जो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हैं वो आना शुरू हो जाते हैं और जो हमारी गेम के अंदर पार्टिसिपेशन है एथलीट्स की और जो उनकी प्रैक्टिस हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं आल द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस आर वेल डॉक्यूमेंटेड इन अदर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी दे हैव ओनली रिसेंटली बीन एक्सप्लोर्ड विद इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी जो हमारे पास माइंडफुलनेस मेडिटेशन है इसके बेनिफिट्स बहुत अरसे से स्टडी किए जा रहे हैं स्पोर्ट्स के अंदर इसको थोड़ा अरसा हुआ है एक्सप्लेन करते हुए या इस पर डिस्कस करते हुए अर्ली फाइंडिंग्स फ्राम थॉमसन एंड कोलीग सपोर्ट द पॉजिटिव कोगनेटिव अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस आउटकम ऑफ माइंडफुलनेस ट्रेनिंग थॉमसन की स्टडी से आप इसको जो है वो डीपली स्टडी कर सकते हैं किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है ना बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन इट रिड्यूस रिपोर्टिंग ऑफ डिप्रेशन एथलीट्स के अंदर अगर कोई चीज़ डिप्रेशन कॉज कर रही है तो ऐसे ऐसा वो कम हो जाता है विद द प्रैक्टिस ऑफ माइंडफुलनेस मेडिटेशन एनजाइटी का लेवल कम हो जाता है एंड क्रॉनिक पेन रिड्यूस हो जाती है जब पर्सन किसी एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है वो माइंडफुलनेस मेडिटेशन हो या ट्रांसडेंटल मेडिटेशन हो तो ऑटोमेटिकली उसके इफेक्ट्स जो हैं ओवरऑल पर्सन की जो लाइफ है और फिजियोलॉजी है उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं अगर मेंटली पर्सन रिलैक्स है तो उसे जो फिजियोलॉजिकल पेन्स हैं वो कम इफेक्ट करती हैं नो मेडिटेट करते हैं बी प्रेजेंट इन द करंट मोमेंट माइंडफुलनेस मेडिटेशन की एक प्रैक्टिस है जिसे हम यहाँ पर रन करेंगे अगर आप साथ साथ इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके अंदर करंट मोमेंट में जो भी आपको प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रही हैं कोई कोगनेटिव एनजाइटी आप फेस कर रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं तो ये उन चीज़ों को भी मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा लेट स्टार्ट हेयर Welcome to the Daily Calm. Let's start today's session by finding a comfortable position with a tall, straight back. Allow your arms to rest gently. When you're ready, close your eyes. Bring full attention to this very moment. Settling in. and allowing the mind and body to still and with openness patience and curiosity bring your awareness to the breath taking a deep breath in and releasing it fully follow the breath as it flows in and out of your body and taking one last deep breath before letting the breath settle allowing it to feel natural and easy Don't try to force the breath or regulate it in any way. Just allow it to flow naturally on its own.
And we'll scan down the body now, concentrating our attention from part to part. Start by bringing your attention to the top of your head and scalp, feeling whatever's happening in this area. You might feel tingling or heat throbbing or soft vibrations. There may be strong sensation or you might not feel much at all. Now lower your attention to your forehead, face, and jaw. Allow the muscles here to relax. On your next out breath, let that sensation dissolve. Lower your focus to the neck, letting the throat and sides and back of the neck soften. Notice any sensation that arises on the surface of the skin or deeper within. Now bring your attention to your shoulders, noticing if there's any tension or strain. Breathe into your shoulders. And if any parts feel tight, allow them to relax. Extend your awareness down the arms, towards the wrists, palms, and fingers. On the next out breath, Allow them to soften. Now come to the chest, observing the rise and fall of each breath. Notice how the lungs expand and contract. Direct your attention to your upper and lower back. There may be some intensity as this is an area where we commonly hold stress. If you notice any tension or warmth or discomfort, just observe what's there. With each breath you take, soften just a little bit more. Moving your focus around to your abdomen. Notice it expanding, filling up with air, and slowly emptying on the exhale. Then bring your attention to your pelvis. Notice where your body makes contact with the ground or your chair. And direct your breath into this area, relaxing into stillness. Now scan your legs, observing your thighs. Notice where they make contact with your cushion or chair. Lowering your attention to your knees and your shins and calves. Let your legs soften and tensions release. When you're ready, breathe into your ankles. 
your feet and toes. Let them relax and become soft, sinking into a state of relaxed awareness. And as we near the end of the session, take a moment to notice how you feel. You may find that you're more relaxed as this is often a common outcome of meditation. And this is one of the reasons why it's so helpful to meditate during times of stress. When we're experiencing stress, our amygdala fires up and it's difficult to make thoughtful decisions. So if we find our mind is clouded due to overwhelm, we can use meditation as a tool to calm the mind down. Ideally, we want to meditate in a preventative way so we don't get to that point. But the practice is here for you whenever you need it. And as we near the end of the session, bring your attention back to the room. Wiggle your fingers and toes. And slowly open your eyes. I hope you enjoyed today's Daily Calm. I invite you to bring this state of peace with you into the day. And we'll see you back here tomorrow. Now, the last technique of mental relaxation strategies, autogenic training. Autogenic training involves a series of exercises designed to produce warmth and heaviness sensations, feelings that are typically associated with relaxation. Autogenic training may have the body ke muscles ke under warmth or heaviness ko produce karna hai, aur ye dono aise cheeze hain jo ke relaxation ke saath associated hain. Within this form of self-hypnosis, this is self-hypnosis we get saying, attention is focused upon the sensations the individual is attempting to produce. Developed by John Schultz in 1930s, autogenic training has been associated with reduced anxiety, fatigue, heart rate, and an increased sense of control and better focus and sleep. These benefits are जो जिन चीजों में ये हमें फायदा पहुंचाती है वो सारी की सारी चीजें मेंशन है कुछ चीजें कम कर देती है कुछ चीजें ज्यादा कर देती है और जिनका कुछ गेम्स के अंदर आपका फोकस जो है वो ज्यादा बेहतर होना चाहिए अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं तो आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी सेंस ऑफ कंट्रोल कुछ गेम्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नाउ ऑटोजेनिक ट्रेनिंग स्टेजेस द प्रोसेस इन वॉज सिक्स सिक्वेंशियल ट्रेनिंग स्टेजेस इनको हम वन बाय वन यहाँ देखते हैं बाकी इनके एक डिटेल वीडियो भी आपको जो है वो दिखाई जाएगी जिससे आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है थेरापिस्ट वैसे वैसे आप साथ साथ अगर इनको परफॉर्म करते हैं तो वो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होगी स्टेज वन इज द इंडिविजुअल इज गाइडेड टू फोकस ऑन अचीविंग हैवीनेस इन द आर्म्स एंड लेग्स स्टार्टिंग विद द डोमिनेंट आर्म और लेग हमने हैवीनेस जो है वो अचीव करनी है डोमिनेंट आर्म आपकी या डोमिनेंट लेग से स्टार्ट करेंगे डोमिनेंट आर्म या लेग वो होती है जिसको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल जब चलने लगेंगे खड़े हुए हैं चलने लगे हैं तो पहले वो किस लेग को लेफ्ट या राइट को वो उठाते हैं तो उनकी डोमिनेंट लेग होगी सेम इसी तरह से हैंड के बारे में और आर्म के बारे में है आमतौर पर राइट हैंड राइट आर्म जो है वो ज्यादा डोमिनेंट होती है राइट लेग ज्यादा डोमिनेंट होती है लेकिन 
हम जो भी थ्री डिस्क के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका पहले डोमिनेंट लेग और आर्म आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद स्टार्ट करेंगे हेयर सर स्टेटमेंट सच एज माई राइट आर्म इज हैवी आर यूज टू रिपीटेडली टू अचीव हैवीनेस बिफोर द सेंसेशन इज कैंसल्ड आउट बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू बेंडिंग द आर्म ब्रीदिंग डीपली एंड और बाय ओपनिंग देयर आईज पर्सन जो है उस वक्त तक इस स्टेटमेंट को कम से कम तीन दफा बाजा प्रेफर किया जाता है कि तीन दफा आपके स्टेटमेंट के हैं माई राइट आर्म इज हैवी माई राइट आर्म इज हैवी तो ये जब तीन दफा जब रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसके अंदर हैवीनेस फील होना शुरू हो जाएगी फिर आप जब कहेंगे माई राइट आर्म इज वार्म तो ये सेंसेशन भी आप तीन दफा जब कहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वार्म उस बॉडी पार्ट में फील होना शुरू हो जाएगा वन स्ट्रेन द नेक्स्ट इज टू अचीव वार्म इन द आर्म arms and legs similarly the self statement my right arm is warm may be used repeatedly during training sensations to help facilitate warm in the right arm and then other extremities acha jab bhi apne ye practice karni hai close your eyes and fully focus on the situation that you are practicing jab aap aankhein band karke ye cheez feel karenge ye self statement denge my right arm is heavy my right arm is heavy My right arm is heavy. Automatically आप उस हैवीनेस को फील कर सकते हैं और उस वक्त तक आपने अपनी आईज ओपन नहीं करनी जब तक आप उस आर्म के अंदर हैवीनेस फील ना कर लें सेम इसी तरह से वॉम्थ के बारे में है माई राइट आर्म इज वॉम माई राइट आर्म इज वॉम उस वक्त तक रिपीट करेंगे और आँखें उस वक्त तक नहीं खोलेंगे जब तक आप वॉम फील ना कर लें अपने आर्म के अंदर राइट आर्म के अंदर इट इन वॉज हार्ट बीट रेगुलेशन विद द सेल्फ स्टेटमेंट ऑफ माई हार्ट बीट इज स्लो रिलैक्स एंड काम हमने देखा कि आर्म्स और लेग्स के अंदर हैवीनेस क्रिएट करनी है वार्म फील करनी है लेकिन जो हार्ट बीट रेगुलेशन है रेगुलेशन uh, है इसके अंदर हम माई हार्ट बीट इज स्लो रिलैक्स एंड काम क्योंकि रिलैक्सेशन में आपकी हार्ट बीट का रिलैक्स होना काम होना और स्लो होना जरूरी होता है इसलिए हम वही स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं सेल्फ स्टेटमेंट देते हैं जो कि हमें आ, फायदा पहुंचा सकती हैं स्टेज फोर फोकस ऑन रेगुलेटिंग ब्रीदिंग रेट फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग इज स्लो रिलैक्स्ड एंड काम सेम उस तरह से जैसे हार्ट रेट के बारे में है स्टेटमेंट आप जनरेट करेंगे फॉर योर ब्रीदिंग स्टेज फाइव है द स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट एम्स टू प्रोमोट सेंसेश With hand on abdominal area, the self statement is my abdomen is warm. Sports psychologist जो है वो abdominal warmth को promote करते हैं क्योंकि आप देखें कि जब आप नींद में होते हैं तब आप अगर अपने belly पर हाथ लगा के देखें stomach पर लेके जाएँ abdomen पर लेके जाएँ तो वो थोड़ी सी आपको warm जैसे वहाँ पर feel होगी तो इसलिए खुद को relax करने के लिए abdomen के अंदर warmth की feeling को feel करना ज़रूरी है और एब्डोमिन के ऊपर हाथ रख के आपने फील करना है इसमें सिर्फ सेल्फ स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगी ज़्यादा आप उसमें फील करेंगे एब्डोमिन एब्डोमिनल के अंदर वार्म को वार्म की सेंसेशन आपको ज़्यादा अच्छे से फील होंगी अगर आप उसके ऊपर हाथ रखें स्टेज सिक्स द कूलिंग सेंसेशन ऑफ फोर हेड दैट इज द सेल्फ स्टेटमेंट इज माई फोर इज कूल फोर का कूल होना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा जाता है इन द रिलेक्सेशन state once the individual is competent enough to control the sensation of heaviness and warmth of their extremities their sensations of heart and breathing rates and the perceived temperature of their abdominal area and forehead then potential to achieve a relaxed state increase jaise hi koi bhi athlete is qabil ho jata hai koi bhi person is काबिल हो जाता है कि वो हैवीनेस और वार्म को फील कर सके अपनी एक्सट्रीमिटीज में एक्सट्रीमिटीज में से बना दिया है कि आपके वो बॉडी पार्ट्स जो आपके एंड्स की तरफ जा रहे हैं लेग्स हैं फीट हैं आपके आर्म्स हैं हैंड्स हैं ये सारे ये एक्सट्रीमिटीज हैं इनके अंदर अगर आप वार्म को फील करते हैं हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट जो है उसको उनकी सेंसेशन को फील कर सकते हैं और उनको रिलैक्स फील कर सकते हैं लोअर लेवल पे और अपनी बॉडी के बाकी एरियाज के अंदर जो टेम्परेचर है फोरहेड का और एबडोमिन का उसको जो रिक्वायर्ड है उसको इस लिहाज से अगर उसको परसीव कर सकते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल बढ़ जाता है कि आप रिलैक्स स्टेट के अंदर आ जाएंगे ना लेट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑटोजेनिक ट्रेनिंग
It's good to be with you all again. And uh, this week, what we're going to be doing for our guided meditation is something called autogenic training. And basically what that is, is kind of like a self-hypnosis or self-suggestion or auto-suggestion type of mindfulness exercise to get us out of this stress state that we might be in, especially right now with everything going on in the world, we might be feeling more anxious or scared or stressed. And what happens to our bodies when we are feeling stressed is that all these biological responses happen where our blood pressure rises, our heart rate increases, we breathe faster, and also our fingers and toes might get cold because all the blood's rushing to our heart to beat it faster so we can run away. We're going into survival mode to run away from something. And the thing is, it's like in the reality of the situation, if we're always stuck in that stress mode, then it can have a negative impact in our body in the long term where it could actually decrease our immune function. It can lead to sleep issues. It could lead to digestive issues. A whole myriad of various symptoms could happen as a result of being stuck in this fight or flight stress mode. So this exercise is a way to get our bodies to calm down and get into the relaxed or also known as the parasympathetic nervous system state. So again, this is a self-hypnosis type of meditation exercise, and um, hopefully you'll in time feel more relaxed. This was developed by a Berlin psychiatrist, Johannes Schultz, and it's been really useful and profound in being able to see a difference within the 10 to 15 minutes of this meditation exercise. So let's all just begin. Go ahead, get comfortable, settle into your body, close your eyes, and just prepare yourself to relax here today. And just settling into your body, noticing your breath. And just beginning to relax deeper with each breath. So you just prepare your mind and body to relax here today. Relaxing deeper with each breath. Settling in. And I want you to repeat this phrase to yourself in your mind. I am quiet and relaxed. I am quiet and relaxed. I am quiet and relaxed. Just continue to repeat it to yourself in your mind five to seven times to yourself. I am quiet and relaxed. I am quiet and relaxed. Now I want you to turn your attention to your right hand your right arm, focusing on your right hand and arm. Repeat this phrase to yourself. My right arm is heavy and warm. My right arm is heavy and warm. My right arm is heavy and warm. And continue to repeat that phrase to yourself, noticing your arm getting warmer and heavier each time you repeat it in your mind.
My right arm is heavy and warm. My right arm is heavy and warm. I am at peace. I am at peace. Continue to say to yourself, I am at peace. I am at peace. Now, moving your attention to your left arm and hand. Repeating to yourself, my left arm is heavy and warm. My left arm is heavy and warm. My left arm is heavy and warm. Continue to repeat that phrase to yourself. My left arm is heavy and warm. My left arm is heavy and warm. And come back to, I am at peace. I am at peace. I am at peace. I am at peace. Moving into the next phrase. My shoulders are heavy and warm. 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 Continue to repeat this phrase to yourself. My shoulders are heavy and warm. My shoulders are heavy and warm. I am at peace. I am at peace. I am at peace. I am at peace. Moving into your low back, do you repeat to yourself? My low back is heavy and warm. My low back is heavy and warm. My low back is heavy and warm.
My low back is heavy and warm. I am at peace. I am at peace. I am at peace. I am at peace. My right leg is heavy and warm. 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 I am at peace. 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 My left leg is heavy and warm. 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 I am at peace. I am at peace. I am at peace. I am at peace. My right foot is heavy and warm. My right foot is heavy and warm. My right foot is heavy and warm.
My right foot is heavy and warm. I am at peace. 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 My left foot is heavy and warm. My left foot is heavy and warm. My left foot is heavy and warm. I am at peace. 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 My whole body is heavy and warm. My whole body is heavy and warm. My whole body is heavy and warm. My whole body heavy and warm. I am at peace. I am at peace. I am at peace. Continuing to repeat this phrase to yourself. I am at peace. I am at peace. Just 
feeling so relaxed through your whole body, feeling so at peace. Just resting here for a moment in the stillness. Whenever you're ready, come back into the room and open your eyes. And just be with us. You know the differences from the where the data is taken. If you have any queries or feedback, do contact me on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.